அஸ்தித்துவ முறையை நடைபெற்ற இந்திய பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் மறுபடியும் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ன சொல்கிறது மிருக பலத்தோடு ஆட்சி அமைக்கும் அத்தனை வாய்ப்புகளும் தெரிகிறது நேரம் இப்போ பன்னெண்டு ஆட்சி அதே நேரத்தில் அது ஒரு கஷ்டம் வரும்போது கூடவே வந்து ஒரு ரிலீஃபை கொடுப்பாரு கடவுள் அந்த மாதிரி ஆந்திராவில் இந்த சந்திரபாபு நாயுடுவின் ஆட்சி முடிவுக்கு வந்து ஒய்எஸ் ராஜசேகர் ரெட்டியின் மகன் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையில் புதிய ஆட்சி அமைய இருக்கிறது தமிழகத்தில் இந்த பாராளுமன்ற தேர்தல்களில் திமுக பெரு வெற்றியையும் இந்த சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்களில் அதிமுக வசம் இருந்த தொகுதிகளில் பாதிக்கு மேல் கைப்பற்றக்கூடிய வாய்ப்புகளும் தெரியுது இப்போ நான் வந்து இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சி ஜெயிச்சிருச்சு அதனால் தத்துவம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ராகுல் காந்தி தனி மெஜாரிட்டியோட ஆட்சிக்கு வந்திருந்தாலும் இதே தத்துவம்தான் இது வந்து ஒரு மேட்ரை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எத்தனை குறைபாடுகள் இருந்தாலும் தற்போதைக்கு இருக்கக்கூடிய பெட்டர் ஃபார்ம் ஆஃப் கவர்மெண்ட் வந்து டெமோக்ரஸி இதில் தேர்தல் முறை இப்போ இதை விட பெட்டராக வந்து இந்த விகிதாச்சார பிரதிநிதித்துவம் அதே போல் வந்து இந்த பிரதமரை நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கிறது இப்படியெல்லாம் இருக்குது ஆனால் தற்போதைக்கு இதுதான் வந்து பெட்டர் இதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை அதே போல் இந்த சந்திரபாபு நாயுடு மாதிரி ஆளுங்க வந்து மறுபடி வாக்கு சீட்டுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறாங்க வந்து மேட்ரு என்னடானா ஏதோ ஒரு படத்தில் தான் பார்த்தேன் ஸ்ரீதேவி வந்து அவங்க மகளை பாலியல் பலாத்காரம் பண்ணவங்கள வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக போட் கட்டுறோம் அது ஏதோ ஒரு இது மறந்துட்டேன் அந்த மாதிரி ஒரு சாதாரண வீட்டு உபயோக பொருளை கூட கொலை கருவியாக உபயோகிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதனால் வந்து வீட்டு உபயோக பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நாம் வந்து தடை பண்ண முடியாது இது வந்து என்னடானா அதை எடுத்து ஆழ்பவன் அவனுடைய பக்குவத்தை பொறுத்து தான் எல்லாமே அமையுது ஆனால் ஒன்று நரேந்திர மோடி அவர்கள் முத ரெண்டு வருஷம் தான் வந்து அவர் வந்து ஜல்சா அதுக்கப்புறம் வந்து தினம் தினம் அவர் ஆசனத்தில் வந்து ஊசி வெடி மிளகாய் வெடி யானை வெடி எல்லாம் வெடிச்சுக்கிட்டே தான் இருந்தது இப்போ கூட வந்து சந்திரபாபு நாயுடு சொல்லுவாப்பில் இவிஎம்மில் பண்ணிட்டாங்க இப்போ என்னுடைய அசம்ஷன் இவிஎம்மில் பண்ணலாம் பண்ணுறதா இருந்தால் எல்லாமே பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா அது வந்து ஏதோ சம் கேல்குலேஷன் இருக்குது ரேண்டமாக பண்ணுறானுங்க போல் அதை வந்து இத்தனை தொகுதிக்கு பண்ணியிருப்பானுங்க அப்படின்னு என்ன நானே ஏமாற்றிக்க நான் விரும்பல அது இந்த எத்தனையோ இப்போ ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது இப்போ நான்லாம் வந்து ஒரு தொகுதி இந்த ஒரு தொகுதியில் வந்து நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் ரெண்டு தடவை வேலை பார்த்துருக்கேன் ஒரு தடவை நான் வேலை பார்த்த கேண்டிடேட்டு விட்டுக்கிட்டார் இன்னொரு தடவை நான் வேலை பார்த்த கேண்டிடேட் ஜெயித்தார் தெரியும் தேர்தல்னால் என்ன எப்படி நடக்கும் என்ன கருமாந்திரம் எல்லாம் தெரியும் இப்போ நரேந்திர மோடிக்கு வந்து இனிமே தான் இருக்குது ஆப்பே இப்போ போன முறை ஜெயிப்பமாக இல்லையா அப்படின்னு எவனுக்கும் தெரியாது வந்து நாம் பார்த்தோம் அவர் வேறு என்ன நிதின் கட்கரியே வந்து ஜெய் பொண்ணு கனவாக கண்டோம் சும்மா அடித்து விட்டோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நாம் கேட்டோம் இந்த முறை வந்து இவங்களுடைய இந்த நெட்ஒர்க்கு இங்கே இன்னொரு மேட்ரு முக்கியமாக பார்க்கணும் இப்போ இத்தனை எம்பி ஜெயித்தான் அப்படிம்பாங்க அதில் எத்தனை வந்து ஓன் ப்ரீடு எத்தனை ஹயர்டு ப்ரீடு இது வேறு இருக்குது அப்புறம் லோக்கலில் இருக்கிற கட்சியிலேருந்து இப்போ வந்து நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பார்க்கலாம் நயினார் நாகேந்திரன் 
அவரு புட்டுக்கிட்டாரு அது வேற கதை ஆனாலும் சொல்றேன் இந்த மாதிரி கேஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அது வேற கதை இப்ப நாக்கு தள்ளிருச்சு என்ன இப்ப கண்ணதாசந்த பாட்டு இருக்கு ஆடிய ஆட்டம் முயன்று அந்த மாதிரி ஆடியாச்சு மூணு வருஷம் இப்ப எல்லாம் அடங்கி பேசி என்ன அடங்கி பேசி மரண பயத்தை காட்டிட்டாங்கடா பரமாங்கல அதை போல இது வந்து என்னடா ஆகும்னா இவருடைய எஜமானர்கள் இந்த அம்பானி ஆதார விட்டுருங்க அதனால் நாக்பூர் நாக்பூர் எஜமானர்கள் இப்போ வந்து சவுக்கு எடுப்பாங்க கையில் எழுது நெல் நேர நெல் இப்படி அதே போல் கட்சிக்காரன் கட்சிக்காரன் ஏன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து தான் கஷ்டப்பட்டு ஜெயித்தோம் நீயும் அமித்ஷாவை மட்டும் சீனம் போடுறீங்க நாங்கள் எங்கே போகிறது வரும் இல்லை வரும் நிச்சயமாக வரும் இப்போ ஜெயிச்சாச்சு மறுபடியும் நரேந்திர மோடி கை ஓய்கிருச்சு அப்படின்னு நினைப்பாங்க அது அப்படி கிடையாது இது அடுத்த அஞ்சு வருஷங்கிறது வந்து மிக நீண்ட ஒரு காலகட்டம் அதில் வேறு இன்னொரு கணக்கு இருக்குது அதாவது இந்த மே இருபத்தொம்பது வரைக்கும் சூரியன் வந்து தன்னுடைய சொந்த நட்சத்திரத்தில் சஞ்சரிப்பார் இப்போ சாதாரணமாக வந்து இந்த காலகட்டத்தில் எந்த நல்ல காரியமும் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா அவன் அவனுடைய இகோ வந்து தலை விரித்து ஆகிட்டு கிடக்கும் எங்கள் பக்கத்தில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கூட முப்பதாம் தேதி பதவி பிரமாணம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காப்புல இவனுங்க வந்து ஆத்திரம் முடிச்சு போய் முன்கூட்டி பண்ணலாம் அப்படியே முப்பதாம் தேதிக்கு அப்புறம் பண்ணாலும் இந்த என்னது செப்டம்பர் முப்பது வரைக்கும் குரு சனி எல்லாமே வக்கரமாக இருக்குது ஏண்டாப்பா ஜெயித்தோம் அப்படிங்கிற நிலமை வரும் வந்து எப்பவுமே வந்து என்னடானா ஒரு கேல்குலேஷனு கிரகங்கள் வக்கரமாக இருக்கும்போது நடைபெறக்கூடிய சம்பவங்கள் ஸ்திரமானவை அல்ல அவை புரட்டி போடப்படலாம் இதுதான் பாயிண்ட்டு பாப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முருகேசன்